Hi friends, now I will start nodal analysis. Nodal analysis will start with them. So nodal analysis and demon Japan, KCL plus Ohm's law and JP chapter on Jerry the So nodal analysis law, one of first internet, in the lakoni steps in time, but I'm quickly we will get into the steps. First step in time, first token network each other. For example, you could not want to connect for the circuit in the Nguna. This circuit law first in general. Set a reference or datum node on town matter. At a yea then oka node name on a more reference node in the bit coach on matter. Okay, yea then oka node name reference node in the set jar on matter. First point, first point, ikada node and tay intended in a chair on matter. Node and tay in the name define jar on matter. First node and tay in the mamlu the node and tay in the node and tay it is a point of connection between. Any two branches. Ye then or two branches madhila, oka common point of connection ne node and jepi bilustaan mata. So, ye node lo mali rondra kaal gunte ano. Dakhte normal node unto ndi, unko di principal node anta man mata. Normal node ki principal node ki difference hinda nte. Principal node dekhare apne name jaro thunda nte current division ane jaro thunda na mata. Okay, current division ho thunda na mata. So that is called as a principal node. Normal node ante it may be a principal node le da normal node ante. For example, if you look at this circuit, if you look at this circuit, if you look at this node, here is a 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 node. For example, if you look at this current flow, towards this node, what is the current flow of this node? The current flow of this node is the same current. The current flow of this node is not a division. So, this name is a normal node. That is the principal node. That is a node. It is an interconnection. Common point. Equipotential point. That is. That is. So, whereas, if you look at this current, 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 what is the current? If you look at this current, if you look at this current, if you look at this current, if you look at this current. So, okay. That is called as principal node. If you look at principal node, there are minimum any connections. Minimum three connections on time. But if you look at the principal node, the number of connections on time. Normal node on time, minimum two or more connections on time, that is node on time. Minimum two on time, we have a connection on time. But if you have two on time, then you have a current division on time. But the principal node on time, minimum three connections on time. Minimum three connections on time. That is the amount of degree of node on time. Degree of node. Degree of node अंटे ओके node जगह रे येंनी point येंनी branches connect होते ना ये अने इधे degree of node अनमाटा. So degree of node minimum three उन्नाला मटा अंटे degree of node must be greater than or equal to three. अलांटे node नेमा नंटा अंटे principal node अंटा अनमाटा. But apart from that everything is a node. Apart from that everything is a node अनमाटा. Principal node अंटे अंटे एकड़ इधे current division जरूरत हुन्दो आदि अनमाटा. So इकड़ वगड़ा मानम consider जस कॉल्स ना node same node सही अनंटे अन्य गुड़ा प्रिंसिपल नोड्स तो ना मार्ग की पन्ना आना मारता, सो प्रिंसिपल नोड ना इस पद्धति का बढ़ते मार्ग साझा लगा नोड 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 अगर ना वैसे सने मार्ग में डिसाइड यस कुंटा आना मारता, सो फर्स्ट पॉइंट इकट्ठे मीडियम जैसा रंटे, इपुरी सर्किट लो, इस सर्किट लो येन्नी प्रिंसिपल नोड्स नोड नंबर टू इधर कोड़ा नोड का तो प्रिंसिपल नोड का इकड़ कोड़ा करंट डिवीजन लेते करंट अन्य कलस तो नहीं का तो डिफरेंट करंट्स हो यस ये पर इधर प्रिंसिपल नोड होता था कहाँ इधर प्रिंसिपल नोड का इकड़ रण्डी इधर इन्दी इधर प्रिंसिपल नोड का यस इकड़ने जी करंट होता थी इकड़ने जी करंट डिवाइड होती so, this is the node that we have to do. Okay? This is node number 3. I think, look at this node number 3 and this node. These two are the same potential. That's right. Here, let's say we have some voltage V. Okay? This node. This point is the normal node. Here, this node is the simple node. Here, there is also a voltage V. Why? Because these two nodes are the same voltage drop or rise. But there is no disturbance. So, we have to do this node. This is the same voltage drop or rise. So, we have to do this point. ये किंदब पार्ट ये देता हूँ तो इधर अंता गुड़ा इधर अंता गुड़ा इधर अंता गुड़ा नोड नंबर तीन किंदने माना मार्जिन जस कुछ अवना का था ये टोटल पार्ट नहीं है ना का नोड किंदब कंसीडर जस ना इधर करंट छोड़ दी इकरने जी करंट दोस्त सुन्दी माल इकरने जी कोड़ा करंट दोस्त दोस्त सुन्दी पोते पोते नाटे � Three number of nodes अच्छा है ना मर्ड, three principal nodes अच्छा है। So ये network लो n is equal to इंदा बाबू three number of nodes principal nodes is equal to three very good। इपुरो दिन लो ये देनो वो का node ने reference node का लेदा datum node किन्दा दिस कोच। 
డేటం నోడ్ అన్నా రెఫరెన్స్ నోడ్ అన్నా రెండింటి మీనింగ్ ఒకటి అనమాట నథింగ్ డిఫరెంట్ సో ఏదైనా ఒక నోడ్ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నాకు కావాలనుకుంటే వన్ని తీసుకుంటాను రెఫరెన్స్ నోడ్ కింద లేదా టూని తీసుకుంటాను రెఫరెన్స్ నోడ్ కింద త్రీని తీసుకుంటాను రెఫరెన్స్ నోడ్ కింద ఇట్స్ మై విష్ ఇట్స్ మై విష్ చాలామంది ఫ్యాకల్టీస్ ఏ మిస్ గైడ్ చేస్తుంటారంటే ఏదైతే కింద ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే మనం రెఫరెన్స్ నోడ్ కింద తీసుకోవాలని దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ నీ చాయిస్ నీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు బట్ బట్ టు మేక్ యువర్ క్యాలకులేషన్ సింప్లిసిటీ సింపుల్గా చేసుకొని ఇంకా ఫాస్ట్గా తీసుకురావడానికి కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఏంటంటే జస్ట్ అలవాట్ జస్ట్ అలవాటు దోషం అంటే అది అనమాట అంతే జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే యూజువలీ యూజువలీ గ్రౌండ్ ఈజ్ రెఫరెన్స్ గ్రౌండ్ అంటే విచ్ ఈస్ జీరో వోల్డ్స్ పాయింట్ ఏదైతే జీరో వోల్డ్స్ నోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రెఫరెన్స్ కింద అజ్యూమ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే జీరో వోల్డ్స్ పాయింట్ ఏదో ఉంటుంది గ్రౌండ్ కింద ఈ థర్డ్ నోడ్ సో దీన్ని నేను రెఫరెన్స్ కింద సెట్ చేసేస్తున్నాను సో దిస్ బికేమ్ మై రెఫరెన్స్ నోడ్ ఈ సర్క్యూట్లో ఇదొక రెఫరెన్స్ నోడ్ అనమాట ఓకే రైట్ రెఫరెన్స్ అంటే ఏంటి జీరో వోల్డ్స్ నోడ్ అనమాట ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రెఫరెన్స్ నోడ్ కింద ఒకటి సెట్ చేస్తున్నానంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి దాని వోల్టేజ్ జీరో వోల్డ్స్ అనమాట ఓకే బట్ అన్ని సందర్భాలలో మనం జీరో తీసుకోవాలని గ్యారంటీ ఏం లేదు బట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పటి నుంచి మీరు కూడా అదే చేయండి జీరో వోల్డ్స్ తీసుకోమని చెప్తున్నాను నేను ఓకే బట్ జీరో కాకుండా వేరే 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 వాటిని కూడా నేను నేను నాన్ జీరో నోడ్స్ని కూడా నాన్ జీరో వోల్డ్స్ నోడ్స్ని కూడా నేను రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే నాకు ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుందని నేను అన్నాను నాకు రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ మన అలవాట్లో మనకి ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలంటే జీరో వోల్డ్స్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను సో నేను దీన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాను ఈ రెఫరెన్స్ నోడ్ ఏదో దీని యొక్క వోల్టేజ్ అంతా నాకు తెలుసు జీరో వోల్డ్స్ అని చెప్పేసి నాకు తెలుసు ఓకే సో అసైన్ వోల్టేజెస్ ఏం వోల్టేజెస్ అయ్యా ఇది నోడ్ వోల్టేజెస్ ఓకే అసైన్ నోడ్ వోల్టేజెస్ టు రిమైనింగ్ ఎన్ని రిమైనింగ్ ఉన్నాయి ఎన్ మైనస్ వన్ నోడ్స్ ఎందుకనంటే టోటల్ నోడ్స్ ఎన్ దీంట్లో ఒకటి రెఫరెన్స్ కింద పోతే బ్యాలెన్స్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే టూ నోడ్స్ ఉన్నాయి నోడ్ నెంబర్ వన్ నోడ్ నెంబర్ టూ వాటికి నేను నోడ్ వోల్టేజెస్ని అసైన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ నోడ్ నెంబర్ వన్కి లెటర్స్ ఈ నోడ్ దగ్గర ఓకే ఈ నోడ్ దగ్గర నాకు ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ వి వన్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెఫరెన్స్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెఫరెన్స్ అంటే ద జీరో వోల్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ వి వన్ నోడ్ దగ్గర నా వోల్టేజ్ త్రీ వోల్ట్స్ అన్నాను అనుకోండి ఓకే I am telling that V1 దగ్గర వోల్టేజ్ త్రీ అని అన్నాను అనుకోండి అంటే ఏంటి ఈ నోడ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ త్రీ వోల్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీరో అనమాట అంటే త్రీ మైనస్ జీరో త్రీ వోల్ట్స్ అర్థమైంది మీకు పాయింట్ ఒకవేళ నేను డిఫరెంట్ రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాను లెటస్ సే ఆ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి నేను లెటస్ సే వన్ వోల్ట్ అనుకుందాం నేను తీసుకున్నటువంటి రెఫరెన్స్ నోడ్ ఏదో తీసుకున్నాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో వోల్ట్స్ ఏదో తీసుకున్నాను వన్ వోల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను రెఫరెన్స్ నోడ్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత వన్ నేను ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత త్రీ వోల్డ్స్ అని అన్నాను అనమాట త్రీ వోల్డ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెఫరెన్స్ నోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెఫరెన్స్ నోడ్ అని అంటే ఏంటన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ ఈ నోడ్కి రెఫరెన్స్ మధ్యలో కనెక్ట్ అయినటువంటి ఈ ఎలిమెంట్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ఎంత అయిపోతుంది త్రీ మైనస్ వన్ టూ వోల్డ్స్ అయిపోతుంది అర్థమవుతుందా మీకు పాయింట్ అందుకే ఇక్కడ చూస్తేనేమో నోడ్ వోల్టేజ్ త్రీ అని ఉంది కానీ ఈ నోడ్కి కనెక్ట్ అయినటువంటి ఎలిమెంట్కి వచ్చేటువంటి వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది అయ్యా టూ వోల్డ్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది బట్ ఫైనల్గా మనము కన్ఫ్యూజన్కి లోన్ కాకుండా మనం కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతే మన ఫైనల్ ఆన్సర్స్ ఏమవుతుంది కానీ ఇట్లా మనము నాన్ జీరో రెఫరెన్స్ నోడ్ని తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్యాల్కులేషన్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంది సో నేను అందుకనే ఎందుకు చెప్తానంటే జీరో వోల్ట్స్ తీసుకుంటే దానివల్ల మనకి క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వోల్టేజ్ త్రీ వోల్ట్స్ అన్నాను అనుకోండి ఈ నోడ్ కనెక్ట్ అయినటువంటి ఈ ఎలిమెంట్కి త్రీ వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ దట్ నోడ్ అండ్ జీరో వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి త్రీ మైనస్ జీరో త్రీ వోల్ట్స్ వచ్చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్ సో దీస్ వోల్టేజెస్ అన్నీ కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ రెఫరెన్స్ నోడ్ అని చెప్తాం అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసి వోల్టేజ్ వి టూ అనుకుందాం ఈ నోడ్ యొక్క వోల్టేజెస్ వి టూ అనుకుందాం అనమాట నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ ఓల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి అక్కడ కూడా మళ్ళీ రెండు రకాల కేసెస్ వస్తాయి సో ఒక కేసు వచ్చేసి మనకి సూపర్ నోడ్ కేసు వస్తుంది అనమాట సో దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వెన్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు కరెంట్ సోర్సెస్ మీద మన డిస్కషన్ అంతా కూడా రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ కరెంట్స్ ఇచ్చాడు కానీ మళ్ళీ రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్లో ఏమేం కరెంట్స్ ఉన్నాయనేది మనకు తెలియదు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఆల్రెడీ మనము ఏ ప్రతి నోడ్ దగ్గర వోల్టేజెస్ ఏమున్నాయో మనకు అన్నీ తెలుసు బట్ అదర్ బ్రాంచెస్లో కరెంట్ ఏముందో నాకు తెలీదు సో కరెంట్ ఏముందో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ వాడు ఏమి ఇవ్వలేదు కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను ఓన్లీ నాకు ఈ కరెంట్ సోర్సెస్ యొక్క కరెంట్ డైరెక్షన్స్ తెలుసు కానీ ఈ రెసిస్టర్స్లో ఏం సంగతో మనకు తెలియదు అనమాట ఓకే సో నేనేం చేస్తానంటే నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను నాకు నచ్చినట్టుగా నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను సో వాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడనమాట ఈ ఆర్ వన్ రెసిస్టర్కి అక్రాస్గా వీ వన్ అనబడే వోల్టేజ్ ఉంది ఆ వోల్టేజ్ యొక్క పొలారిటీ ప్లస్ అండ్ మైనస్ అని ఇచ్చాడు అనమాట ఎప్పుడైనా కానీ ఒక రెసిస్టర్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్లస్ అని అన్నాం అనుకోండి ఈ ఎండ్ దగ్గర ప్లస్ అని అనుకున్న పొలారిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుందని వాడు చెప్పకనే చెప్పాడు అనమాట సో ఇక్కడ ఆర్ వన్లో సమ్ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది లెట్ అస్ దట్ ఈస్ ఇలా కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది దాన్ని మనం స్మాల్ ఐ వన్ అందాం ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ వన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఈ ఆర్ వన్ రెసిస్టర్లో ఉన్నది స్మాల్ ఐ వన్ అనబడే కరెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులో కూడా సమ్ కరెంట్ ఉంటుంది కదా ఆర్ త్రీ రెసిస్టెన్స్లో అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ అని ఇచ్చాడు సో ఈ డైరెక్షన్లో కరెంట్ వస్తుందని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ కరెంట్ని సమ్ స్మాల్ ఐ త్రీ కింద నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఆర్ టూ దగ్గర ఎంత కరెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఓల్టేజ్ పొలారిటీ ఏంది ఏం కథ మనకు ఏం తెలియదు తెలియకపోయినా కానీ నేను సంథింగ్ నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను నా ఇష్టం ఇంకా అది ఓకే నేనేం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను సమ్ కరెంట్ ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుందని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఆ కరెంట్ నేను నేనేమంటాను స్మాల్ ఐ టూ అని అంటాం అనమాట ఓకే నేను నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను అజ్యూమ్ చేసుకొని నేను స్టెప్ వన్ అయిపోయింది ఏంటి మనం రెఫరెన్స్ నోడ్ ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ నోడ్ ఓల్టేజ్ ఇచ్చాం స్టెప్ టూ కూడా అయిపోయింది అప్లై కేసీఎల్ ఎట్ ఆల్ నోడ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ బ్రాంచ్ కరెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోడ్ ఓల్టేజెస్ మనము ఇచ్చినటువంటి నోడ్ ఓల్టేజెస్ ని వేరియబుల్స్గా పెట్టి అన్ని కరెంట్ వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్స్ని మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఈ థర్డ్ స్టెప్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఒక రూల్ ఏం కా మనం యూజ్ చేయాలని అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ మనం ఇప్పుడు ఒక కరెంట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటే మనం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే కరెంట్ ఎప్పుడైనా కానీ చూడండి ఇప్పుడు కరెంట్ వీ వన్ నుంచి వీ టూకి ప్రవహిస్తుందని నేను ఇక్కడ రాశాను అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి వీ వన్ ఈజ్ ఎట్ హైయర్ పొటెన్షియల్ దెన్ వీ టూ ఎప్పుడైనా కానీ కరెంట్ హై వోల్టేజ్ నుంచి లో వోల్టేజ్కి వెళ్తుంది కానీ లో వోల్టేజ్ నుంచి హై వోల్టేజ్కి పోదు అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఒక కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ప్రవహిస్తుంది అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అది హై వోల్టేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లో వోల్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందని దాని మీనింగ్ అనమాట సో మనము కేసీఎల్ దగ్గర ఈ నోడల్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు కూడా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ హై మైనస్ వీ లో బై రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నోడల్ అనాలిసిస్ దగ్గర చాలామంది స్టూడెంట్స్ నోడల్ అనాలిసిస్ హాఫ్ హాఫ్ నేర్చుకుంటారు నేర్చుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని ఫ్యాకల్టీస్ కానీ లేకపోతే కొన్ని నోట్స్లలో కూడా ఈ రకమైన ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైనా ఏమంటారంటే ఇప్పుడు యూఆర్ కన్సిడరింగ్ వీ వన్ అనబడేది ఒక నోడ్ అనుకుంటే కన్సిడర్ దట్ దట్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఇప్పుడు నేను నోడ్ వన్ దగ్గర ఉన్నాను నోడ్ వన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ వీ వన్ అనేది అన్ని వోల్టేజెస్ కంటే హైయెస్ట్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని అండ్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్ కరెంట్స్ ఆర్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడ్స్ అని చెప్పేసి ఒక టెక్నిక్ చెప్తుంటారు అనమాట ఓకే అది కూడా కరెక్ట్ నేను కాదనడం లేదు కానీ అది కొంతవరకు మనకి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక స్టేజ్లో మనకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది దెన్ యూ విల్ స్టక్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ మీరు ఇంకా అది చేయలేరు అనమాట సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఏం సొంతంగా పెద్ద పెద్ద అజు అజంప్షన్స్ చేసుకోవద్దు అక్కడ నెట్వర్క్లు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్కి మీరు సింక్ అయిపోవాలి నెట్వర్క్ని మీ కంట్రోల్లో తీసుకోవాలనుకోకూడదు ఆ నెట్వర్క్లు ఏం జరుగుతుందో దాన్నే మనం
ఇది కూడా చూడండి క్యాపిటల్ ఐ టూ కూడా అవుట్ గోయింగ్ లాగా పోతుంది కదా క్యాపిటల్ ఐ టూ ప్లస్ స్మాల్ ఐ వన్ అనేది అవుట్ గోయింగ్ లాగా పోతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఐ వన్ కరెంట్ని మనం ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఓమ్స్లో యూజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏంది కేసీఎల్ ప్లస్ ఓమ్స్ లాంటి నేను నోట్లో అనాలిసిస్ కదా ఇప్పుడు నేను కేసీఎల్ అప్లై చేసిన ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది ఓమ్స్లా చూడండి అప్లై కేసీఎల్ అట్ ఆల్ నోట్స్ అప్లై చేసిన నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ బ్రాంచ్ కరెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోడ్ వోల్టేజెస్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కరెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఒక కరెంట్ని వోల్టేజ్ ఫంక్షన్గా చూపించాలి అంటే ఏం పోవాలి మనం ఓమ్స్లా దగ్గరికి పోవాలి ఓమ్స్లా ప్రకారం ఏంది బాస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ అంటే కరెంట్ని మనం వోల్టేజ్ వేరియబుల్తో చూపించేటువంటి టెక్నికే ఈ టెక్నిక్ అనమాట అర్థమైందా కరెంట్ సోర్స్ని విడిచిపెట్టండి వేరే బ్రాంచ్ కరెంట్స్ని తీసుకుందాం ఓకే సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ కదా కరెంట్ సోర్సెస్ మీద మనం ఈ ఓమ్స్లో అప్లై చేయలేము గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఐ వన్ని చూద్దాం ఈ ఐ వన్ ఏ విధంగా అప్లై చేయొచ్చు ఐ వన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ బిట్వీన్ హై వోల్టేజ్ టు లో వోల్టేజ్ అంటే వి వన్ అనేది హై వోల్టేజ్ రెఫరెన్స్ జీరో వోల్ట్స్ అనేది లో వోల్టేజ్ అని హౌ సో ఏమని రాయచ్చు వి వన్ మైనస్ జీరో బై ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ అయిపోయిందా సో ఇక్కడ ఒక నోడల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది నాకు ఓకే ఎందుకంటే ఐ వన్ ఐ టూ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ అందుకే మనం ఓమ్స్లా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ వి ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ వాల్యూ తెలుస్తుంది వి వాల్యూ తెలియదు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు తెలుస్తుంది తెలియదు అట్లా అందుకని ఇక్కడ ఓమ్స్లో రాస్తాం అనమాట బట్ యూజువల్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్లో తీసుకుంటే కనుక ఐ వన్ ఐ టూ వాల్యూస్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు రైట్ సో ఇక్కడ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నోట్ దగ్గర చూద్దాం నెక్స్ట్ నోట్ దగ్గర ఏముంది ఇన్కమింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ ఏముంది దీనికి ఈ స్మాల్ ఐ టూ క్యాపిటల్ ఐ టూ ఇన్కమింగ్ సో స్మాల్ ఐ టూ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఐ టూ ఇన్కమింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ ఎంత ఐ త్రీ అవుట్ గోయింగ్ ఒకసారి దీని మీద ఓమ్స్లో అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు ఓమ్స్లో అప్లై చేస్తే ఐ టూ ఐ టూ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వి వన్ నుంచి వి టూ మధ్యలో సర్క్యులేట్ అవుతుంది అంటే వి వన్ అనేది హై పొటెన్షియల్ వి టూ అనేది లో పొటెన్షియల్ డివైడ్ బై రెండు మధ్య రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్ టూ సో వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఆర్ టూ ప్లస్ ఐ టూ కరెంట్ వస్తుంది సమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఐ త్రీ ఐ త్రీ అంటే ఏంటి వి టూ నుంచి రెఫరెన్స్ నోడికి వెళ్ళిపోతుంది సో వి టూ మైనస్ జీరో అంటే వి టూ బై ఆర్ త్రీ అయిపోయింది సో ఇది ఒక సెకండ్ నోడల్ వోల్టేజ్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఒక నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది సో ఈ రెండు నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసాయి మనకి ఈ రెండు నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట సో సో ఇదేంటంటే నేను జస్ట్ మీకు ఒక ప్రొసీజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అప్ టు పాయింట్ నెంబర్ త్రీ వరకు మనం ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలని సాల్వ్ చేస్తే మనకి కావాల్సినటువంటి వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం యాక్చువల్గా వాల్యూస్తో అప్పుడు మనం చేస్తే టోటల్ ఫోర్త్ పాయింట్ వరకు కూడా మనకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో సోఫార్ నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయడానికి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ వరకు మాత్రము మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎటువంటి మిస్టేక్ చేయరని నేను కోరుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు వీ విల్ డూ ద ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు నోడల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసుకొని ఆల్ నోడ్ వోల్టేజెస్ని అండ్ ఆల్ బ్రాంచెస్లో ఉన్నటువంటి కరెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని నేను క్వశ్చన్ అడిగాను అనమాట సో దీన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఏంటంటే రెఫరెన్స్ నోడ్ని సెట్ చేసుకోవాలి సాధారణంగా జీరో వోల్టేజ్ పాయింట్ని రెఫరెన్స్గా సెట్ చేసేసుకున్నాం అయిపోయింది రెఫరెన్స్ వచ్చేసింది అవునా ఇట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నోడ్స్కి వోల్టేజెస్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇండివిజువల్ నోడ్స్కి సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ వోల్టేజ్ వి టూ అనుకుందాం ఓకే రెండు వోల్ నోడ్స్ వచ్చేసాయి వి వన్ వి టూ వోల్టేజ్ అసూమ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటిది ప్రతి నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేయాలి కేసీఎల్ అప్లై చేసి మళ్ళీ ఆ కరెంట్స్ని హోమ్స్లో అప్లై చేయాలి నెక్స్ట్ ఓకే సో నోడ్ వన్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో కేసీఎల్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ మన కరెంట్స్ ఏమున్నాయో తెలియాలి కదా సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ కరెంట్ ఇట్లా వస్తుందని ఇచ్చాడు టెన్ యామ్స్ కరెంట్ వస్తుందని తెలుసు కానీ ఈ ఫోర్ హోమ్స్ టూ హోమ్స్ సిక్స్ హోమ్స్ రెసిస్టర్లలో ఏం కరెంట్స్ ఉన్నాయో ఏం సంగతో ఎవరికి తెలియదు సో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు నచ్చినట్టుగా నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను మీ
హై వోల్టేజ్ ఏంటన్నట్టు ఇక్కడ వి వన్ హై వోల్టేజ్ అన్నట్టు ఆటోమేటిక్గా ఈ జీరో వోల్ట్స్ రెఫరెన్స్ ఉన్నది లో వోల్టేజ్ అన్నట్టు సో ఐ వన్ నేను ఏమని రాసి డైరెక్ట్ వి వన్ బై టూ ఓమ్స్ అయిపోయిందా ఇది నాకు ఐ వన్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఫస్ట్ నేను ఓమ్స్లో అప్లై చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఐడియా కోసము నెక్స్ట్ ఐ టూ ఐ టూ ఏంటో మనము రాద్దాము సో ఓమ్స్లో అప్లై చేస్తే ఐ టూ ఐ టూ అంటే ఏంది అగైన్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ సో ఐ టూ ఏ వోల్టేజ్కి ఏ వోల్టేజ్ మధ్యలో వి వన్ మైనస్ వి టూ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఫోర్ సో వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఫోర్ అయిపోయింది రైట్ ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ థర్డ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఈ థర్డ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ చూస్తే ఇది ఎక్కడ నుంచి ఇక్కడ వి టూ మైనస్ జీరో బై సిక్స్ అయిపోయిందా సో దీని ఏమని రాయచ్చు వి టూ బై సిక్స్ అని చెప్పేసి రాసేయచ్చు సో దిస్ ఇస్ ఐ త్రీ ఈక్వేషన్ రైట్ ఓమ్స్లో కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు కేసీఎల్ అప్లై చేద్దాం సో కేసీఎల్ కేసీఎల్ యాట్ నోడ్ వన్ అప్లై చేద్దాం సో కేసీఎల్ ఎట్ వన్ అప్లై చేస్తే కేసీఎల్ ఎట్ వన్ వన్ అంటే ఇక్కడ సో ఇన్కమింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ సో ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ ఏముంది ఫైవ్ ఆంపియర్స్ ఇన్కమింగ్ ఉంది ఐ టూ ఐ వన్ ఈ రెండు అవుట్ గోయింగ్ ఉన్నాయి సో నేను ఏమని రాయచ్చు ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఐ వన్ ప్లస్ స్మాల్ ఐ టూ అని చెప్పి రాయచ్చు కదా సో ఇప్పుడు ఐ వన్ వాల్యూ ఏంటిది వి వన్ బై టూ సో నేను రాసేస్తున్నాను మళ్ళీ వి వన్ బై టూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఐ టూ వాల్యూ ఏంటిది వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఫోర్ సో వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఫోర్ సో దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా సింప్లిఫై చేసేద్దాం మనం ఎల్సిఎం తీసుకొని అది ఇది చేసేసి ఫైనల్ వి విల్ రైట్ అవుట్ ద టోటల్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో టూ అండ్ ఫోర్ ఈ టూ అండ్ ఫోర్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఏం వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది ఎల్సిఎం ఈ ఫోర్ని అవతలు పంపిస్తే ఏమైపోతుంది ట్వంటీ అయిపోతుంది ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ అయిపోతుంది టూ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమైపోతుంది టూ వి వన్ ప్లస్ వి వన్ మైనస్ వి టూ టూ వి వన్ ప్లస్ వి వన్ త్రీ వి వన్ మైనస్ త్రీ టూ సో నాకు ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది త్రీ వి వన్ మైనస్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వోల్ట్స్ సో నాకు ఏమొచ్చేసింది నాకు కావాల్సినటువంటి ఫస్ట్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ కేసీఎల్ యాట్ నోడ్ టూ సెకండ్ నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేద్దాం ఈ సెకండ్ నోడ్ దగ్గర ఏది ఇన్కమింగ్ ఏది అవుట్ గోయింగ్ చూద్దాం సో సెకండ్ నోడ్ దగ్గర ఇన్కమింగ్ వచ్చేసి ఐ టూ ఇన్కమింగ్ టెన్ యాంపియర్స్ ఇన్కమింగ్ సో నేను రాస్తాను ఐ టూ ప్లస్ టెన్ యాంపియర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ ఏంటిది ఐ త్రీ అవుట్ గోయింగ్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ అవుట్ గోయింగ్ సో ఐ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ అవుట్ గోయింగ్ అయిపోయింది ఐ టూ అంటే ఏమని రాయచ్చు వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఫోర్ అని రాయచ్చు కదా వి వన్ మైనస్ వి టూ బై ఫోర్ ప్లస్ టెన్ సో ఇది దీన్ని టోటల్గా నేను ఏమని రాయచ్చు ఈ ఫోర్ పైన మల్టిప్లై అయిపోతే ఫార్టీ అయిపోతుంది సో వి వన్ ప్ల మైనస్ వి టూ ప్లస్ ఫార్టీ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఐ త్రీ అంటే ఏంటి వి టూ బై సిక్స్ వి టూ బై సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో దీన్ని కూడా నేను ఇట్లా మల్టిప్లై చేసేస్తాను సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ థర్టీ వి టూ ప్లస్ థర్టీ బై సిక్స్ అని రాయచ్చు కదా వి టూ ప్లస్ థర్టీ బై సిక్స్ అని చెప్పేసి రాయచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది సో రెండింటిని మనం టూ టేబుల్లో డివైడ్ చేయొచ్చు టూ టూస్ అండ్ టూ త్రీస్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఈ టూని ఇక్కడ ఈ త్రీని ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి ఈ నోడో వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి సో త్రీ వి వన్ మైనస్ త్రీ వి టూ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ వట్ సైడ్ మల్టిప్లై అయిపోతే టూ వి టూ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఈ వి టూని ఇట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని వన్ ట్వంటీని అవతల సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ త్రీ వి టూ మైనస్ టూ వి టూ మైనస్ ఫైవ్ వి టూ అయిపోతుంది అండ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ అవతల పోతే మైనస్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్టీ అయిపోతుంది సో నెట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చేస్తుందంటే త్రీ వి వన్ మైనస్ ఫైవ్ వి టూ మైనస్ సిక్స్టీ అయిపోతుంది అనమాట అయిపోయిందా సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది మనకి సెకండ్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఈజీగా వచ్చేసింది అనమాట సో మనకి థర్డ్ స్టెప్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈ స్టెప్ వరకు అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ సో సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ చేయడానికి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో అంటే ఇప్పుడు మనకి సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయన్నమాట సో మెథడ్ నెంబర్ వన్ చూద్దాం మెథడ్ వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమనంటే ఎలిమ
minus v2 plus 5v2 अधे में पोत्तुंदी 4v2 अधे पोत्तुंदी is equal to 20 plus 60 इधे में पोत्तुंदी 20 plus 60 अधे 80 अधे पोत्तुंदी so 4 1s are and इधे एंता पोत्तुंदी 20 की पोत्तुंदी 20 so मनकी v2 voltage अच्चे सिंदी एंता 20 volts अन बड़ voltage अच्चे सिंदा माट v2 is equal to 20 volts एक वेला निक v2 अने 20 volts अन अनकोंटे गनका v2 अने 20 अधे पोत्तुंदी यहमे पोत्तुंदी i3 value अच्चे सिंदा मनकी 20 by 6 अच्चे सिंदा so 20 by 6 and 10 था, so इदी 2 3s are 2 10s are, so 10 by 3 अंटे 3.33 amperes अनमाटा, i3 value, i3 is equal to 3.33 amperes, v2 is equal to 20 volts, right, इपड़ v1 गोड़ कान पड़ता, वेंदु को तोंदर यंदु को, okay, so इन जास्तान, v2 इन दिस्क भी ये equation वानलो बड़स्तान, पड़ेस्ते में पोत्तुंदी 3 v1 minus 20 is equal to 20, minus 20, 20, इदा आटो अवतल बोध यह so 40 by 3. So V1 is equal to 40 by 3. 40 by 3 and 10 are 13.33. 13.33 was in the So that is 40 by 3. V1 value 13.33 volts. V2 value 20 volts. See, the chin taravata, one of I2 logoda V1 value, V2 value substitute Jesus day, Maniki I2 value of chess in the matter. So other good a jet down. So I2 is equal to I2 is equal to v1 इन्त 13.33 volts, minus v2 इन्त 20 volts, divided by 4 volts, 13.33 minus 20 volts, मनम इन्दा गेम अन्नाओ, current always rose from high voltage to low voltage, कानि कड़े में एपेंदी reverse होच्चे सिंदी, आटा दान मीनिंग एंटी लें, current इकड़ निंच इकड़ फ्लो होथ नानको नानो, but actually current is flowing from this direction to this direction, अन्द कने, चुड़ेंदे, मनक negative value होच्चे सिंदी, पड़े नगा network analysis लो at the end you are getting negative current अन्टे मनम जीसकुन current direction wrong अन्टो so ultimate का दिनी solve जेस्ते मनम value एंतो चेस्ते नाट answer नेन already solve जेसे सेन गा बट्टे नेन जब्ता नो 6.66 amperes होस्तुन नानमाटा अर्दो हैंद 6.66 amperes next अधे विदंगा i1 नी solve जेस्ते v1 by 2 v1 एंत 13.33 दिनी by 2 जेसे सियाले इदी 6.66 amperes उच्छेस्ट नान माट, I1 value. So, इवी दंग मनके final गा current to voltages values उच्छेस्ट नान माट. अर्द हैंद, so इदी first method elimination technique द्वार जेस्ते, उच्छिन अट्वांटी answer नान माट. Next, Kramer's rule द्वार गोड दिनी solve जेस्टा डानकी try जेद्धा. So, मनके एपड़े न गाने, to be find out current, अटे मनके find out jables नेट्वांटी voltages, okay, मनके आवास नेट्वांटी � Three उन्टे गुड़ कौन-कौन वर्ग को पंजर्स हैं कहने more than two एलिपोते कहने का मार्ग वेरिएबल्स हो क्रेमर्स रूल अन्य इनका फास्ट का वर्क जस्ट नहीं नर्मटा but मानो मुसाहदा नंगा को एसएससी जे लेवल एग्जाम्स जिसको ना कहने स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसको ना वड़ा ईएस एग्जाम लेवल लगोड़ Competitive exams point of view लो दीश कुण्टे गानका, मनके mostly two variables लोने होस्ते, two voltages लोने होस्ते है नमाटा, एक्कू शाथ गोश्चिन्स, I can say 99% of the गोश्चिन्स, एक 1% माथान 3 variables पोच्च, एक more than 3 variables, more than 2 variables पोल नुकोटा, माथान semester exams लोने, आव type of questions होस्ते है गानी, साधर्नांगा इते रावा नमाट so, this is method 1. Now, method 2 is going to be Kramer's rule. Kramer's rule is going to be able to do this. So, method 2. Kramer's rule is going to be able to do this in mathematics. So, we have to do this equation. 3V1 minus V2 is equal to 20. 3V1 minus 5V2 minus 60. So, we have to do this minus. So, we have to do this matrix formula. First matrix is the coefficient matrix. So, coefficient is 3, minus 1, here is coefficient 3, here is coefficient minus 5. Next, variable C is V1, V2. Next, constant matrix is 20 minus 60. 20 minus 60. What is it? So, this is AX is equal to B format. So, this coefficient matrix is determined to find out. Determined to find out is 3 into minus 5, minus of 3 into minus 1. So, here we have minus 15 plus 3 is equal to minus 12 one of the thin determinant. Next, now I have V1 value. If I want to find out value of V1, then what do we have? Determinant 1 by determinant. Determinant 1 and 10 is determinant 1 and 10. Now, determinant, overall determinant is minus 12. Determinant 1 and 10. In this matrix, first 3, 3 column, then the coefficient elements are represented. 20, minus 60, इदे आस्ट इस गान होंटेंदे, minus 1, minus 5, इपड़ दिये नी determinant find out जेस्ते, divide by minus 12 जेस्ते, उच्छेड़ दे value v1 आनमाटा, 
सो ट्वेंटी इंटू मैनस फाइव जैसे मैनस हड्रेड सिक्सटी इंटू मैनस वन जैसे मैनस सिक्सटी इंटू मैनस वन जैसे सिक्सटी सो मैनस हड्रेड मैनस सिक्सटी अब मैनस वन सिक्टी बै मैनस ट्वेलव कटे एम इधी फोर फोर फारटी अं फोर थ्री माला फारटी बै थ्री थर्टी पाइंट थ्री थ्री वोल्ट अंत वा ले सेम थर्टी पाइंट थ्री थ्री वोल्टे वे अदे विधा इप्ड मन वी टू वालू कवाली वी टू का डेलटा टू बै डेलटा चेयरें सो डेलटा टू बै डेलटा अंत में डेलटा टू अंत इप्ड सैकंड कॉलम ने मन कोफिशेंट एलमेंट्स तो रिप्रजेंट चेयरें का थ्री थ्री काम उ थ्री थ्री अला उ ट्वेंटी मैनस सिक्सटी अवेड बै मैनस ट्वेल्व चेयरें इतने मन की ट्वेंटी वोल्ट वो नाचुल् अर्थम सो क्रेमर्स रूल यूज इंका मैं चूस्ते रिटटली इंक चाल तक टाइम पड़ती दाने कंपेर बट वट एवर युर् कंफर्टबल मैं प्राक्टिस देंदे अदे मन की स्पीड अर्थम सो ई विधा मैं नोडल अनालिसम सो इपड़े नैन मेकोक होंमवर्क इतान चोमवर्क क्वेश्चन इस्ता दीन तरह वीडियो एमंटन सेम इवे इप्वर डिस्कस का पैनने कोई प्रीवियस्सी क्वेश्चन अभी इवी कांपटेट एग्जाम अड़ेगा कोई इंपारटेंट क्वेश्चन मन डील ओके दाने तरह फैनल वी विल गेट इन टू वोलटेज वोलटेज सोर्स नोडल अनालिस अल्लाई चेयर दाँटो सूपर नोड अंत एला वो अने का मैं चक्त सो प्लीज़ टेक डाउन दिस् होंवर्क प्रॉब्लम सो इधे होंमवर्क क्वेश्चन अंड क्वेश्चन सब नैटवर्क विधा इच्छा नोड वन अं टू अच्छा इला रेसीस्टेस करे सोर्स उ नोड वोलटेज वी वन वी टू फैंड अड़ना वो अलमेट अंड फोर आपशन इच्छार अंत नोड वोलटेज उठाई मैनस सिक्स मैनस फारे टू सिक्स फारे टू फारे टू सिक्स मैनस फारे टू मैनस सिक्स वोल्ट सो दीं रईट आपशन एर वीडियो की कामेंट चेयर नैन एक्सपेक्ट सो दट अर्थमान एनी हाउ नैक्स्ट वीडियो में मैं इंका कोई क्वेश्चन मैं साल्वे अर्थ का बाधपड़ा अवसर ले मन प्रॉब्लम साल्विंग से नैक्स्ट वीडियो एक्सलैंट मत का मत क्लारी वे एग्जाम नैक्स्ट एला क्वेश्चन वाला ईजीग डील दिस्ज मई पर्सनल ग्यारंटी ओके थैंक यू फर् वाचिंग